Kras, c'est euh, un des classiques de la pâtisserie marocaine. Ce sont des biscuits croquants qu'on déguste avec du thé ou euh, du café. Aujourd'hui, on va faire une version mini qui sera parfumée au, à l'anis et euh, à la fleur d'oranger. Vous cliquez sur la fiche recette pour voir les ingrédients ou sur le lien en bas de cette vidéo. Et donc, on va passer à la préparation. On va tout simplement mélanger les ingrédients qu'on a dans un grand saladier ou le bol du robot. Donc, j'ai mis de la farine. Je mets également les graines de sésame. L'anis. Je mets la levure chimique. Le sucre. Donc là, j'ai mis de la cassonade, mais vous pouvez mettre le sucre normal. Et une pincée de sel. Je mélange tous ces ingrédients secs ensemble avant d'ajouter le reste d'éléments qui va me permettre de former une pâte. J'ajoute donc les œufs. Je mets de l'huile. Et en dernier, l'eau de fleur de rongée. Je commence à mélanger euh, ces éléments ensemble euh, pour former la pâte qu'on va pétrir par la suite soit à la main ou au robot. Si vous pétrissez à la main, vous comptez 5 minutes, sinon environ 2 minutes au robot. Maintenant, je divise la pâte en petites portions. En même temps, j'ai euh, légèrement huilé les mains et euh, le plan de travail pour éviter que ça colle. Je prends chaque portion de pâte que je vais rouler sur le plan de travail pour former un long boudin assez fin, euh, environ 5 cm d'épaisseur. Plus c'est fin, plus ça vous donne des biscuits euh, petits de taille. Donc euh, là, je vais placer mes bâtonnets de, de pâte sur euh, la plaque du four, habillé en papier sulfurisé. Mon four est préchauffé à 180 degrés, donc je les enfonce pendant 12 minutes pour une euh, demi-cuisson. À la sortie du four, il faudra laisser complètement refroidir avant de les découper. Euh, si vous les découpez encore chaud, ça va s'émietter, donc euh, il vaut mieux laisser refroidir. Donc euh, là, c'est pas encore totalement cuit. On va les remettre au four euh, pour qu'ils sèchent, qu'ils prennent euh, de la couleur pendant euh, 15 minutes au maximum. Donc là, c'est sorti du four bien croustillant, bien doré. Ça se conserve très bien dans une boîte hermétique. J'espère que cette recette vous a plu, que vous allez l'essayer. N'hésitez pas à partager vos photos de recettes testées sur ma page Facebook. Je vous dis bon appétit et à la prochaine